Mi nombre es Jairo Felipe Maña Jiménez, de la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, actualmente cursando el octavo semestre. Agradecemos al Congreso Internacional Multidisciplinario de Ingenierías por la, por la invitación a presentar el póster. El póster que les voy a presentar lleva como tema clasificador robótico que está dirigido a sistemas inteligentes. Este prototipo es un diseño a nivel escala que consiste en el proceso de la separación de los residuos. Esta, esta categoría se caracteriza en dos. Nos permite identificar metales y no metales. Los no metales entran como puede ser el plástico, el papel y el vidrio. Para poder llevar a cabo este proceso necesitamos una banda transportadora y nuestro brazo robótico. En el brazo robótico se implementan sensores que nos permitirán identificar qué objeto está obteniendo para poder ponerlo en su lugar. Y de esta manera crear la separación correcta. En base a cómo fuimos avanzando en nuestro proyecto, se implementaron métodos distintos como son los cálculos matemáticos en los cuales se utilizaron las matrices homogéneas y jacobiana. Usamos el diseño software en 3D, que en este caso fue el SOLIDWORKS, para poder saber los esfuerzos que estamos teniendo y poder saber qué esfuerzo va a tener el brazo robótico al separar los residuos. También se utilizó la programación en lenguaje C y el diseño electrónico, en el cual se hicieron simulaciones para saber antes de hacer las conexiones. En futuras investigaciones podemos obtener que esta programación utilizada puede ser implementado a nivel industria creando nuevos prototipos con esta programación. A nivel escala puede ser muy útil, pero la programación se puede implementar a grandes escalas y cambiando los materiales a más resistentes. También como a futuro podemos implementar lo que es la interfaz HMI para poder monitorear los, el trabajo que se puede realizar para lo que esté diseñado. Se puede monitorear a distancia y el control de nuestro brazo robótico sin necesidad del que el personal esté presente. Los resultados que obtuvimos es un código versátil y utilizable para cualquier aplicación industrial, como antes ya mencionado. El brazo robótico fue calculado los movimientos que tenía al detectar cada objeto que se estaba implementando en la banda transportadora. Eh, como ventaja podemos decir que tiene alto rendimiento y productividad para, el, para la aplicación que se ve a utilizar y es muy factible en las operaciones de la industria. Agradecemos al docente Miguel Humberto Moreno Carrillo que nos guió durante este proyecto en la materia de robótica. De mi parte es todo, agradezco su atención.